，你们知不知道你们公司老板是小三？南风，你没事吧？没事。那人什么情况？不知道，突然冲进来的。行了，回家，现在。签了吧。什么意思啊？多余的废话我也不多说了。如果你对补偿有什么不满意，可以随时提出来，我尽量满足。这视频收的挺快啊，还有这离婚协议也早就准备好了吧？考虑充分，不愧是我喜欢了两年的林总。虽然手段是不怎么光彩了点儿，但也是你惹我在先。不劳烦，前场不再偷拍了。我只是想提醒你，你是有老婆的人。你到底什么意思？你应该庆幸这次我是把照片寄给你，下一次我直接寄给媒体，所以你就恼羞成怒的报复。那婆婆也是你找的吧？跟我认错道歉，否则离婚。陈毅，你真的不觉得你很幼稚吗？结婚两年了，你是不会长大吗？你知道你在跟谁说话吗？当然知道。我的丈夫林先生，林总，这些年谢谢你的照顾。你什么意思？离婚？你不是想要离婚吗？可以，我只有一个要求，一个月之内不要对外宣称我们离婚的事实，因为我不想让我们家人担心。一个月之后，我会正式举办一场离婚典礼，彻底还林总自由。你来真的？你不是一直想要个孩子吗？孩子。那也得见得到你才行啊！从今往后，我们一别两宽，各生欢喜。爷爷。小野怀上孩子了吗？爷爷，我……哎，爷爷老了，家族的规矩你知道。你如果没有孩子，我这辛苦多年的基业就没法给你了。爷爷，我知道了。两年的婚姻，林爷，谢谢你让我感受到了所谓爱情是多么荒谬，对一个男人付出真心是多么可笑。男人没一个好东西。以后的人生我自己过。喂，怎么了，阮总？我需要一个孩子。啊，孩子？对，保密进行。就说丈夫因车祸无法受孕，寻一健康男性共孕。这除了健康，没别的要求了吗？嗯。要帅，要身高、腿长、学历好，最重要的是要熟练，越快越好。好，爱情这种浪费时间的东西，我阮荣再也不需要。穆总，出事了！你是说阮荣离婚了，还急着要个孩子？是。几年不见，他还是这么任性，把我照片发过去了。啊，穆总。他的要求分明不能再找。没事儿，就当是陪他玩玩呢。对了，照片记得处理一下，别让他看出来是我。还有，我有一个要求。梁总，刘洋海归，常青藤世界一流名校毕业，身材、长相、经验都符合您的要求。您看看照片，这个身影怎么这么熟悉啊？嗯，腿看着还挺长。那、嗯、就他了，今天晚上让他来南平别墅。好的，冉总。嗯，不过他还有个要求。他还有要求？什么要求？他比较害羞，希望您能全程都蒙上眼睛。但这没个正脸，他不。
不会是个丑八怪吧？放心，放心，肯定物超所值。请您相信我的眼光。等了这么久，林野，这一次我不会再回头了。胡总，都说好了。难道我给他始终给不了你想要的？那这一次。就不要再错过我。阮总已经安排对方在别墅卧室等您。我我我进来了。你你在吗？你你不是说好不准看见我吗？那你也得应一声啊！还有，你要这样一直摁着我吗？你是不是专业的？专业，看来阮小姐的需求挺特别的呀、啊。你喝酒了？我警告你啊，不要对我的事情指手画脚的，不然我就解除。从小到大一直跟在我屁股后面，现在竟敢不接我电话了。行，等你回来求我的时候。要，我疼。喂。阮总，你什么时候来公司？下午这边有个慈善宴会，需要你出席。哦，知道了。阮总，你可算来了！我刚看到林总带着那个女明星，可慢慢。那。穆景琛，他怎么回来了？不是在国外吗？上一次见面是三年前了吧，阮总？嗯，你先在这里，过去看看。林野，是你自找的。葛小姐，请让一下，我要坐在这。我就知道，你终究还是会回来找我。我们还没有正式公开离婚，你当着这么多人的面是想给我难堪吗？阮小姐，无论你们是什么关系。今天我是林总的舞伴，应该我坐在他身边。据我所知，葛小姐是明码标价的，林总税你多少，我出双倍，能不能让你过？我过来。你刚在里边胡说八道些什么？你说错了吗？还有，一个月期限还没到。你就这么着急让这小情人上位？是你自己不接我电话了？哦，这种场合我一个人来的话，我面子往哪放？林野，你脸都不要了还要面子啊？我让你不要对外宣扬我们离婚的事情，你转头就让他才来参加宴会，我们之间这点体面你都不顾及了，你还是个男人。你能不能给我,我告诉你，这件事情你最好跟你压下去，否则我一定要你知道什么叫臭名昭著。以前跟阮龙吵架，只要谅他一段时间，他总会先低头退让，答应我各种要求。现在居然敢跟我离婚，我待会看看他最后怎么收场
半个月过去了，应该能验出来了吧？不对，这感觉……喂，阮总，你找的这个人到底行不行啊？哎，是服务不行。啊，阮小姐是这样，从科学的角度来说啊，这是个概率问题。况且，您这就一次。嗯嗯，那这样吧，你让那个人这个礼拜每天都过来，我改。什么？这是？什么？有什么问题吗？他最近这个身体吧，可能、嗯、啊啊，没问题，没问题，我去聊，我去聊。穆总，您这个身体扛得住吗？我跟你说，我算什么命？这女人，她就是想要我的命啊！哎，爷爷很快就从国外治病回来了，本来想给他个惊喜，照陆潇的说法。到底什么时候才能怀上啊？谁？不是你让我来的吗？哦，你你等会儿。呃，你进来吧。感谢阮小姐最珍贵。那是当然。我先失陪一下。你你去哪儿？洗澡。哦。哈去吧去吧。嗯。嗯嗯挺讲究。这这么贵的牌子，啊，有钱还出来接货，肯定是到处找富婆的小白脸。帮我查一下这款多少钱？不用查、啊，这款表现在买不到了。这是今年繁木的新定款，还在国外展览呢，要买也得半年以后吧。什么？这个小白脸到底是什么背景啊？你刚刚在嘀咕什么？我干什么还要跟你汇报吗？你干嘛？当然是收钱办事了。不是，等我。你身上怎么这么热啊？可能是发烧。你等会儿。你这生病了怎么不说啊？这什么服务态度啊？我身体强壮，没问题。我现在是想要个孩子，你这病着质量肯定有问题。这要是万一中了，孩子身体有问题。我是病了，很早之前就一病不起。我还是给你拿药吧。我的药就在这。吴总，吴总，我去，什么时候进来的？吴总，我看您这状态，要不还是去医院打个点滴吧。我帮您跟阮总请个假。嗯，真的吗？这阮总刚刚可又下了预约了。不是，这娘们她不要命吗？不对，她是不把我的命当命啊。呃，别气，别气，来喝点茶，还放了枸杞啊！腰还少了，文总是厉害啊！呃，我陪您去医院，来来来来来来来，给你。吴总，刚才有件事忘跟你说了，阮总昨天让我帮他找一款手表，我不知道您带着，最快就给说了，不知道会不会让你的身份暴露。没事，先不承认，看看他反应吧。没关系的，刘总，知道您身体光耀，拿了点水果来看你。哎，等一下！哎，等一下
。你好，阮柔。好久不见，我回国了。这次有些重要的事情，就先回来了。等等，这个声音，这时间身上怎么这么热啊？可能是发烧了。还有这个熟悉的味道。电梯到了，先走。电梯到了，先走。烦木。哎，表哥，跳一下来了呀！不要闪了，我来看一下。你这运动量真的是挺充足的呀！啊？女人不会是穆景琛吧？不可能，穆景琛怎么会接这种生意？他也是凡木集团的总裁。这个女性，回去得问问吧。你找的这个人什么来头啊？没什么来头啊。怎么了？昨天晚上我给你发的那个手表，你说不对，我还发烧，和你介绍那个人有一块，我怀疑。应该谁给我搞反吧？这款表以前在国外展览过，外形一样是有可能。果然就是个单纯的小白脸吗？说的也有道理。行。啊，对了，不要对他说我问他的事儿，就当什么都没有发生过。知道了。去。穆总，手表的事儿阮总又问我了，我随便找了个理由，算是勉强过关了。他没那么笨，只是不愿意相信而已。不过既然已经都到这个份上了，再吵下去也没什么意思了。怎么感觉越看越像？应该不至于吧阮柔，游戏结束了。穆景琛，他怎么回来了？穆景琛，果然是你。穆景琛。你有多缺钱啊，还做这种兼职？谁会嫌钱多呢？嗯，所以陆潇也是你的人吗？你开什么条件让他帮你啊？有没有一种可能，一开始他就是我安排在你身边的。陆景，你简直变态！你不想问问为什么吗？干什么？你放开我！你不是想要个孩子吗？我的职责还没完成，之前不是觉得频率太慢了，我还可以继续。穆总，别捉弄我了，这孩子对我很重要，我没有兴趣，到时候还要跟你们穆家争夺抚养权。孩子是你的，我们可以提前签协议的。我只是想要个孩子，没打算谈情说爱。穆总，算了吧，对于你这种身份的人来说，这种要求我愿意。阮总，请上车。你还敢来？有什么气朝我撒，都是我让他做的。上车吧。我送你去公司。不用，你下来。有何指示？穆景琛，我觉得我们有必要约定其他事情，否则我们就趁早结束。是我昨晚的服务不好吗？怎么下了床就翻脸不认人了？穆景琛，梁小姐，你是不是有点太过于得寸进尺？真当我是呼之即来，挥之即去的鸭了？既然穆先生不同意，那我们就没什么好说。哎呦，我好像记得阮老爷子快回来了吧？你在威胁我？这不是威胁，是提醒。你们阮家的规矩啊，我是知道的。你以为这样就能拿捏住我了？那你错了。我阮荣从来不会让自己受委屈。我说阮小姐，你好歹也是个公司的大老板，能不能有点契约精神？你我约定的当初是我让怀孕，对吧？然后现在约定还没完成，你突然提出一个附加条件，是不是得我们双方都同意才行呢
。但你现在这样的表现，就会让我觉得你是故意接近我。你这样很容易让我们的关系曝光。那你想我怎么做呢？两个人的时候怎么样都可以，但外人面前要保持距离，最好装作不认识我。那我理解为对外，你感受不出；私下呢，由我感受为主，对不对？嗯，好。我同意。然总，董事长来了。爷爷回来了。爷爷，您回来了。你怎么也不说？我好亲自去接你。你还打算瞒我到什么时候？哎呀，爷爷，那狗仔就喜欢捕风捉影。其实阿姨跟他是普通朋友。你还在撒谎？你说。你和阿野离婚了，为什么不告诉我一声？爷爷，您怎么知道？对不起啊，表妹，我跟这个曼曼一块拍过戏，她亲口跟我说的。你跟阿野早就离婚了，我还以为你已经告诉爷爷了。居然把你也是个十八线演员这事儿给闹了。是啊，爷爷，我是和林野离婚了。你。爷爷，你别生气，我就是怕您担心才不告诉您的。是不是林野那小子的问题？如果是，我马上跟林家给你个交代。爷爷，我实在是受够了。前段时间查出来林野在外边沾花惹草，拿我们夫妻共同财产去捧情人，还不止一个。哎，你今天怎么回事？必须打喷嚏、啊。不知道，受凉了吧？什么？林野这混蛋，居然敢这么对待我的宝贝孙女！我一定要林家给你个交代。爷爷，不需要什么交代，反正我跟他已经没有感情，不需要他。你打小就喜欢林家那小子，从小的感情怎么能说放下就放下？这个混账，到底对你做出了什么样的事，才能让你说出这样的话呀？不行了。这事不能就这么算了，我要去找林老头，让他孙子给你跪下认错。爷爷，反正我已经不需要他了，怀孕了。你，你说什么？你怀孕了？表妹，这事可不能开玩笑的。重孙，我要抱上小重孙了。哈哈哈哈好，好，好，太好了，爷爷。您不生气？哎，不生气。哎呀，夫妻俩过不下去，离婚呢，多着呢。你还年轻，总能找到自己心仪的。但是你怀孕这么好的事儿，瞒着爷爷干什么呢？哎，孩子他爸爸是不是你？哈哈哈哈哈！你们年轻人啊，哎，爷爷啊，也不是老顽固。我不管是谁，我呢就等着抱重孙了。哈哈哈哈哈！走，我们回去。爷爷，我送你。爷爷，我还没老的，连路都走不动了。<笑>真是没想到，重孙这么管用，但我这也不知道什么时候才能怀上。不然，爷爷，这表妹她是不是玩过了呀？她才刚离婚就怀上了别人的孩子。你给我闭嘴！蓉蓉做事。有他自己的分寸，可是可是什么？可是你脑子里那小算盘，别以为我不清楚，管好你自己。蓉蓉的事儿，他自己做主。张总，这些新闻是怎么回事？葛曼曼找人做的，所以现在是所有人都知道我林野离婚的事儿。是的，冉总，知道了，照片处理一下。爷爷那边既然已经说出口了，这个孩子也得抓紧。今晚早点过来，我爷爷回来了，我得赶紧怀上孩子。穆总，今晚有一个商务晚宴需要您出席。不去了，老板在召唤我呢。走个流程，我们就睡觉。你给我写条累了啊，今天要不就算了。你诈骗啊！
你这样我怎么怀孕啊？你有没有知道的？你让我感觉我现在特像一个耕地的老牛。少废话，赶紧的。哎，要我说你就别瞎想了。当初我就跟你说你跟阮无常不良，你俩压根不合适。魏初，你信不信我现在就能把你踹到河里？对不起嘛，我错了。你跟阮荣妹妹啊，天生一对儿。哎，不过你竟然还想跟着阮荣？你最近跟那个葛曼曼怎么还走那么近？以前跟阮荣吵架，只要谅他一段时间。他总会先低头退让，答应我各种要求。现在居然敢跟我离婚，我待会看看他最后怎么收场。好了，还有事儿，先回去了。哎，我妹妹明天回国，我车拿去修了，来接我开始接她。行。我记得你妹妹跟婉容是闺蜜。哎。好像是吧，大学的时候好像关系是不错。我老婆的朋友，就是我的朋友。我去给他订个饭店，给他借个风。啊？那锦城，你到底行不行？我怎么还没怀上？有没有可能不是我的问题？我早检查过了，我没问题。哎呀！差点忘了，洋洋，哎呦，这么久没见，怎么又偷偷变漂亮了？还好意思说呢，两年不回来也不知道来看看我。哎呦，对不起毛宝，这次我再也不走了。走，请吃好吃的去，你能请客。妈，当男朋友了？哪来的男朋友啊？我哥，你哥。是林野的朋友吧？对啊，林野从不参与这种场合，应该碰到的。两年不见，我哥终于记得还有个亲妹妹了。不过听说我爸把他所有卡都听了，也不知道是哪来的钱请我吃饭，还有点感动呢。行，走吧，走。喂、哎，你妹怎么还没来？也不打电话吗？阿姨，想问问妹妹就直说嘛，你还这么说情。哎，我觉得你不对劲儿。我让你问你就问你，那不不那么废话。哎哎,哎，别动手，别动手。我问，我问还不行吗？哎，你干嘛呀？怎么林爷爷在这儿啊？你老公呀，给你个惊喜，怎么样？是好姐妹吧？嗯，你不在国内，不知道也正常。我已经离婚了。什么？是不是因为林野在外面花天酒地？我就知道跟我哥一块混的没有好东西。不，你别怕，我替你出气。没事儿，算了，没必要在这种人身上浪费时间。今天我就不跟你一起吃饭了，下次请你吃顿好的。嗯。哎，不是你甩什么脸？是你说离婚的事情要对外保密？哦，我现在照做了，你还不满意了？你跟我说保密，你那个小情人都迫不及待的想上位了吧？你戒指呢？丢了。这东西也能丢？这很重要吗？我们已经离婚了。丢哪儿了？我们去找回来。行了，林总，你跟那个葛曼曼成天泡在一起的时候，就没有想过我们不可能再回得去了。我跟他根本就……我不想。听你们的故事，林野，可能是这么多年我对你的爱太多了，让你没有意识到你是个不折不扣的渣男。明天就是我们的离婚典礼，希望你准时到场，到时候你就彻底自由。那些报道不用查了。阮总，不好了！林总跟葛曼曼的那些新闻，现在已经铺天盖地的占据了各大头条版面了。
，阮氏千金仅结婚两年，沦为下堂妇，当红隐心葛曼曼有情人终成眷属。哼，我倒成了棒打鸳鸯的了。引导性这么强，肯定是有人故意放出。那现在怎么办？再这么下去，公司业务会受到影响的。林烨，这些消息是你让人发出去的吗？乔呀，你胡说些什么呢？不可能是阿言。他不会说话吗？要你来嘴替。我问你呢。不是我。这些新闻早就有人想发出来了。我只是好心想把他压下去，是他自己不知好歹。林毅，你，你好歹是个公司的老板，你这个算什么男人？你现在的所作所为，无一不在印证着阮柔和你离婚是多么正确的决定。吴总，您找我了。各大版面的新闻头条都看到，看到了，吴总，我这就安排人去撤下。不用，现在已经都发出去了。再撤下去也没意思。那您的意思是？当然是发点新消息。我操！怎么了？头条变成阮荣跟穆景轩相处的照片了，大家都在猜测他俩的关系。这个穆景琛。到底在搞什么名堂？穆景琛到底在干什么？阮总，穆总说让我来接您，他说会当面给您解释。行。在哪儿啊？啊，这里是穆总的住处，穆总已经在里面等您了。所以现在穆景琛是在安排我是吗？阮总，您误会了。您的住处现在都是记者，穆总这些替您着想。他人呢？听说有人对我很不满，少山城，别鼓掌。干什么？补偿呢？我就是补偿。穆景畅，有你，真不害臊。去哪儿？谁给你准备的？你先随便逛逛，我去处理点事，马上好。死板，像他的风格。这是。我看什么呢？你怎么会有我以前的照片？一直都有啊，怎么了？你你到底想干什么？阮小姐的还发生，要是我说我从年少时爱你这个，会想到你之前。暗恋。现在，该是有兑现补偿的时候了。几点了？十点了。十点了？我衣服呢？怎么了？这么着急准备去干嘛？今天是我跟林野的离婚典礼。嗯，这个好消息。不过你想要衣服，得答应我两个条件。什么条件？<咳>第一，既然你跟林野已经离婚了。那么你们就毫无关系，现在未来也会毫无瓜葛。不用你说，我也知道怎么做。第二，从今天开始，搬到我这住。穆景琛，昨天晚上的事情还没有解释清楚，你不要太过分了。哦，既然是这样的话，那就算了。好，我答应。既然是去参加离婚典礼。当然要美美，不用太感激我。各位媒体朋友们，大家好，今天呢是我们阮氏集团阮荣小姐的离婚典礼，感谢各位商界以及媒体的朋友们光临。阮总，你今天好美呀、啊！别贫，林野呢？
。林总他还没到，算他干的事。但今天没人管着他。林总，不准电话。蓉蓉，终于肯接我电话了。林野，你又搞什么？为什么不来参加离婚典礼？离婚典礼？我。喂，喂，林野，你在听吗？蓉蓉，你来真的？我给你五分钟，你要是再不来，我就把你的破事儿通通捅出去。居然是！都这么久了，怎么还没到？还离不离了？我也不知道。姑奶奶，这林总还没来呢，里边都快炸锅了。不等了，先进去。啊！来了来了。来了阮小姐，从两年前您与林总刚结婚不久，林总就曾与别的女明星传出绯闻，您二人是否从那时婚姻就出现问题？没有，那是场误会。林先生是一个非常好的人，我和他是因为相互没有感情和平分手，不牵扯任何人。阮小姐，您今天特意举办了这个离婚典礼，但是林先生却没有来，是因为他不想和您离婚吗？他怎么想是他的事儿，无论他今天到场与否。我都会正式对外公开，我与林先生正式离婚。我不同意。我不同意。林先生，您说不同意是代表您不想跟阮小姐离婚吗？还是说您和葛小姐的露水期已经结束了？现在是要挽回您和阮小姐的婚姻吗？阮荣，你赢。我跟葛妈妈什么关系都没有。不过就是一些逢场作戏，你们看到的那些亲密照，都是我自导自演，不以为是。林先生说这么多，是想表达自己错了吗？婉容，现在跟我回去，有什么事我们回家再说。既然林先生来了，那么今天这场离婚典礼也算圆满了。我现在正式宣布，我阮容与林野先生离婚了，从今往后，我们再没有任何关系。阮容。你到底想怎么样？我说的不够清楚吗？离婚？林先生，你这是要干什么？你跟我离婚啊？我不同意。抱歉啊，林先生，由不得你同意不同意。我阮荣的人生，我自己说了算。阮荣，我错了。你戒指不是丢了吗？我买了一个一模一样的。爷爷不是说想要个重孙吗？咱们回家就是。林野，你不要脸，我还要。你脖子上的纹是从哪来的？有什么关系？阮荣，我问你，这么些年你来，是不是你心里只有我一个人？对，只有你。那么今天你只要从这里踏出去，我们可真的就结束了，再也没有可能。我知道，所以到底是为了什么？你为什么会变成今天这个样子？林野，林野，嗯，再继续折腾下去，没有意义。你是不是嘴馋？白木的总裁，他怎么会来？难道传闻说他跟阮小姐在一起是真的？采访一下，你跟阮小姐的关系是什么？个混蛋！林野，是你自己不珍惜阮容，怨不得其他。蓉蓉，没事吧？你来干什么？当然是来保护我的女人，穆锦琛。你真的好手段。林野，这些年你怎么对待蓉蓉？你自己心里清楚。如果你不能好好照顾她。那他未来的人生就交给我了。不可能，如果没有你的出现，我跟婉柔根本就不会走到这一步。刚刚那一拳
已经是我向你表达所有的歉意。你们都给我闭嘴！再说一遍，我阮荣与林野离婚，跟他人无关，我跟穆总也没有任何关系。我不是你们争夺的玩具，我就是。跟林野的事情结束了，跟穆景琛的关系，得想办法斩断。我回家吗？穆景琛，我觉得我们该结束这段关系。穆景琛，我觉得我们该结束这段关系。是因为你女？当然不是。你们这段关系只是露水情缘，而且这段时间你也没什么损失。我也没有非让你离开啥，为什么非得是我呢？为什么这个人不能是我呢？因为我这个人不适合谈恋爱，不适合结婚。一旦确定某种关系，我就会索取很多，给别人造成很大的负担。我们现在不仅是肉体关系吗？没人要你付出感情。好，穆景琛，如果有一天你爱上了别人，你一定要告诉我，那我们就随时结束这段关系。走吧，你回家。又来，那离家吧。嗯，需要那个吗？要，我去给你买。你你可以吗？没事，你上车等我，马上回来。您好，请问需要买什么？我自己先看看，不就是纹身巾吗？小意思，这么多种。先生，需要我给您介绍一下各个款式的差别吗？呃，不不，不用了，每种都要一个。你怎么买了这么多啊？我也不知道你要用哪一种，就每个都拿了一个。你脸红了？我没。哎，穆景琛，你要不要去检查检查身体？我觉得我那方面有没有问题，应该没有人比你更清楚吧？你那方面是没什么问题，但万一你不孕不育呢？不然为什么这么多次我都没怀上？嗯，我觉得你说的有道理，以后啊，还是得增加频率。穆景琛。穆警车，我们谈谈。都这么久了，我肚子一点动静都没有，再怀不上我就死定了。你到底行不行啊？少跟我装神弄鬼的，不说话呢。你们继续吧。<笑><笑>怎么不提醒我？敲门是最基本的礼仪。他们没听到我说什么吧？你说呢？你还笑得出来？反正他们不认识我，丢人的是你。怎么了？没事，一到经期就疼，习惯了。明天我带你去医院看一看，怀不上孕有可能是宫寒导致。痛的还挺多。怎么样，医生怎么说？没事儿，就说体寒。那就好，我请个阿姨过来帮你调理调理。要回头找人去了，一会有人送你。我先回公司，你自己一个人，可以吗？忘记我的约定了。那我先走了。我怀孕了，我为什么不想告诉他？是在担心什么？恭喜你啊，你怀孕了。怎么可能？我才刚来完例假。正常的，受精卵着床是会有腹痛，并伴随出血现象。好家伙，原来阮总跟穆总真的在一起了。这两人不是不对付吗？怎么回事啊？注意抓重点，这俩人出现在妇产科，说明已经有了。我去，这么快吗？哎呀，我 CP 终于成真了，没人发现他俩很般配吗？我在科研。
，穆景昌又找了你道。我说你怎么藏的这么严实啊？原来是木匠那小子。哎呀，木匠那小子，我看着就比林野好，这么好的乖孙女婿，藏着掖着干嘛？明天带着木匠那小子一块回老宅来见我。必须要跟爷爷说清楚，我跟穆景琛什么关系没有。飞爷。啊，你来啦！爷爷刚刚还念叨你呢。爷爷呢？爷爷和穆先生正在书房下棋呢。穆景春也来了。对呀、啊，他一大早就来了呢。而且呀，老爷子特别喜欢他。我送去吧。好的。哈哈哈哈！一小子就会哄我开心。哈哈，是您起的哈？哎。爷爷，哎、我来了。哦，吃水果。哎。你在这儿干嘛？是爷爷让我来的。我跟爷爷很投缘，结婚以后，我和爷爷一定能相处的很愉快。那是我爷爷，你叫的这么亲干嘛？哎，没必要分这么亲了。以后咱们都是一家人了。对了，你们俩什么时候去领证啊？爷爷，我还不想结婚。不结婚？哎呀，这外面都传开了，不结婚。不是让人笑话咱们吗？爷爷，是我不好，一直没得到蓉蓉的认可。不过您放心，我今生啊，非常去。哎，好好好，我的好孙女婿。哈哈哈穆景琛，你到底想干什么？不想干什么，我想跟你在一起。玩弄人是有限度的。你觉得我在玩弄你吗？我今天回来就是跟爷爷坦白一切。我们之间没有爱情，只有契约关系。蓉蓉，我是真的想跟你结婚。如果你真的怀孕，你忍心让孩子生下来就没办法。而且爷爷现在临时依靠，你忍心他承受再一次被抛弃的打击吗？你是不想要这孩子吗？我要。他还不知道我怀孕的事，可是孩子出生却没有爸爸。结婚的事。我会考虑，不愧是个好丈夫，更会是个好爸爸。<笑>您怎么来了？景辰，这是德盛集团的千金季爱林。穆哥哥，上次同学会你没来，我一直很记挂你。季小姐很闲吗？艾琳她也是好心，更何况。他跟你门当户对的，我今天做主把这门婚事给定下了。以后呀，你少去招惹阮家那个丧母星。我的事情，唯有你。你就是这么跟你母亲说话的吗？既然您嫌我态度不好，我就不在这碍你面。你，艾琳，别怪景琛，我会好好说他的啊。穆哥哥只是被外面的狐狸精迷惑住了。我有信心，一定能让他回心转意。你是？我是穆景琛的未婚妻季爱宁，希望阮小姐以后不要再领着我的未婚夫。他订婚了。是。希望阮小姐知年耻。穆哥哥是凡木集团的继承人，怎么会要一个离过婚的女人？你说是吧？季小姐，我跟穆先生之间没有任何关系。如果你是来宣誓主权的，那你找错人了。我还有会要开，没时间跟你掰扯这些。如果季小姐再不离开，我就要叫保安了。你，你这个贱女人，难怪能拿捏住穆哥哥。软虫。绝对不会让你把孩子给生出来，蓉蓉，怎么了？穆先生，请你自重。你要是不想结婚，我不会逼你，但你不要这样把我推开，好吗？穆先生位高权重，做我的地下情人真是太委屈你了，建议你换个床伴。所以你认为我只是你的床伴，对吗？不是吗？那你解释一下。
。为什么你明明订婚了，却还要跟我保持这种床上关系？谁订婚了？您的未婚妻都找上门了，季爱玲，是这个名字吧？重我，跟他没有关系。没关系，穆先生，我们的契约到此结束，以后别再见面了。穆哥哥，我，穆哥哥，你放开我，好痛！你跟蓉蓉说了什么？他又来挑唆了，我只是实话告诉他。穆哥哥，我们才是天造地设的一对，他根本配不上你。季爱玲，我告诉你，我不会娶，我要娶的人只有蓉蓉。玩玩可以，你要想娶她，绝对不行。我喜欢谁，娶谁，是我的事情。你是穆家的人，你的一举一动都代表着穆家。娶个下堂妇，成何体统？穆家的身份又如何？如果不能娶心爱的人，这个身份就是累赘。母亲，不要逼我。哎，蓉蓉，清醒一点！你们本来就是契约关系，现在你已经怀孕了，目的也已经达到了，不应该再跟他有牵扯了。快点睡，睡完了对宝宝不好。网上说孕妇容易弱，看来是真的。给你钥匙不是让你夜闯民宅的。这么晚了，怎么还没睡？念煮完了，你可以走了。蓉蓉，别赶我走，没有你我睡不着。穆景琛，我不是你的玩物，你堂堂穆先生想要什么样的伴侣没有？为什么非要耍我玩呢？我只是在帮你，跟我穆家联姻，对你们阮氏有百利而不一害，不是吗？你说你是想帮我，那你知道我们阮氏最缺什么吗？资金、股权？错，缺上门女婿。你做得到吗？真的。如果你能入赘阮家，那我们马上结婚；做不到，好，我愿意入赘阮家。我愿意入赘阮家。穆景琛，你知道入赘是什么意思吧？我知道。这你都能答应？你在开玩笑吧？没有。我很认真，本来想让他知难而退，怎么就答应了？怎么办、啊？我不知道你对我是什么情感，穆景琛，我们从未对对方坦诚过，而且你和季小姐，我不想继续这段充满谎言的关系。蓉蓉，钥匙留下，你走吧。如果这段关系令你这么难受的话，我愿意接受。但在此之前。你明天能陪我回趟高中吗？去了以后，我有答应你的要求。你今晚好好休息，明天一早我们就走。这么着急、啊？你为什么非要我陪你来学校？你会知道的。我想起来了，我以前在这儿见过你，你跟你女朋友在说话。嗯，没有。快看快看，三班的穆景琛。嗯。好看是好看，哎，旁边那女的是，哎呀，他女朋友，咱们学校的校花呢。原来你那个时候就跟季爱玲在一起了，这么多年了，真不容易。你又在听信谁的谣言？全校都在这么说，季爱玲是学校校花，大家都在这传你们是金童玉女。我记得当时你在学校也挺受欢迎的，如果不是你天天跟你也在一起，估计桃花也不断。你在胡说什么啊？能不能别提他？我跟季爱玲没有谈恋爱。怎么可能啊！他就是跟我表白过，但是我拒绝了。为什么？他不是学校校花吗？你凑近点，我去告诉你。因为谈恋爱影响我考大学。我哥哥，这么巧，你也回母校参观啊？
，你在这里干什么？今天是曲老师生日，嫂子约好回来给他庆生。昨晚给你发消息，还以为你不会来呢。这就是你要来学校的原因啊！既然季小姐在了，我就不打扰。哎，莫哥哥，他就是个外人，让他走就是了。你给我闭嘴！你说，我带你来这是想告诉你，这不是景琛吗？这么多年不见，越来越一表人才了。这位是？他是我的爱人。我不是，他才是。今天我生日，二位可不可以赏脸，一起吃顿便饭呀、啊？老师盛情邀请，我们怎么好拒绝呢？是吧？明明是我们班的事，拿了个外人，真扫兴。蓉蓉不是外人，跟你们说个秘密啊，景琛他上学的时候喜欢过一个女生。穆哥哥，原来你在那个时候就喜欢我了呀？老师，都是些陈年往事了，您就别打趣我。我不喝了，身体不舒服。怎么了？要不要去医院？小气，来，吃点菜。我，我失陪一下。蓉蓉，让开！前脚刚离婚，后脚就勾搭上了穆哥哥。现在连孩子都有了，你怎么知道孩子的事情？我就是知道，婉容，你可真不要脸。孩子是我自己一个人的，跟穆景琛没有关系。穆哥哥还不知道孩子的事情？难道这个孩子不是他的？婉容，你可真恶心，跟这么多人发生关系，连孩子是谁的都不知道，你根本配不上穆哥哥。你立马接你。你这脑子是被僵尸啃了，不是所有人都像你一样非穆景琛不可的。我阮荣的人生我自己负责。兜兜转转这么多年，还决定是他吗？我的心不变。不好意思，我身体实在不舒服，告辞了。见你，你不要无理取闹。他打我。蓉蓉不是不是生非的，一定是你先招惹的。好，你你就护着他吧，有你后悔的时候。有什么事，我们回去再说好吗？抱歉，您的生日会还要看小贝的笑话。上学的时候，就你最让我操心，长大以后还是这样。本来想请艾琳把这个转交给你，既然你来了，就还给你吧。你当年是想把这个送给他吧？这蓝钻，他上课的时候一直看着他分心，我怕耽误他考试，就没收了。现在也算是。物归原主啦，这我只在个人博客上写过，你怎么知道？之前你说你想要，穆先生的厚爱，我承受不起。蓉蓉，所以你从很早就开始监视我的生活了。阮小姐，我们在一起短短数日，你已经用各种不堪的词汇来形容我对你的感情，但你不妨想想。这么久以来，我有打扰过你吗？给你造成什么困扰吗？我喜欢谁是我自己的事，没必要跟谁都交代吧。是你自己在博客上面说自己不开心，既然别人不懂珍惜，还不许我争取吗？你不也是轰轰烈烈爱过别人的吗？这也不是你亏待我生活的借口。手段是不怎么光彩，我不是圣人，没那么高的道德标准。我只要结果。我看不透你，你有太多秘密了。我没有。
。那你敢把你隐瞒的全部事情都告诉我吗？穆先生，你从未对我坦诚过，又凭什么要求我付出真心呢？我可以自己走，不劳穆先生。春荣，根本不知道过去都发生了些什么。但你不妨想想，这么久以来我也打扰过你了，给你造成什么困扰了？别多想，露水情面就够了，谁也不能再往前一步。我果然没有做饭的天赋。要是穆景琛在就好了。难道是他？喂，洋洋，蓉蓉，你能不能收留我呀？怎么啦？今天刚回来，就被我爸安排去跟国内一个食品公司小开一起吃饭，是个肥头大耳的地中海。我爸已经利欲熏心，完全不顾及我的一丝感受。你发个定位给我，我现在就去接你。蓉蓉，先回去再说。蓉蓉，麻烦你了。说什么呢？你是我最好的朋友，不麻烦我麻烦谁啊？蓉蓉，答应你的事情我一定会做，我会尽快向媒体澄清我们的关系。你慢点，魏景阳，你吃到什么味道？我才从山区回来，还没来得及洗澡，快去洗澡去。蓉蓉，这本书是谁的？就别跟我说你怀孕了。你是我最好的朋友，我不想骗你。谁的？林野的。魏女士，我郑重声明，我跟他没有任何关系，不要把他跟我扯在一块儿。那是谁？究竟是哪路神仙？这么大本事，以前上学的时候追求你的人数不胜数的，可是不管是谁，你理都不理，非要跟林野在一起。究竟是谁这么优秀，能把林野娶来？穆锦琛。谁？凡木集团穆景琛，你不熟啊？能不能编个靠谱点的？穆景琛是谁？薄情冷性，出了名的高不可攀。你信就算了。啊！快说说，你们是怎么在一起的？怎么交往的？不是交往，是交易啊！我想要个孩子，所以呢，我是金主，他是雇员。就这么简单，还有这种好事、啊？那穆家也不穷啊，怎么还出来接这种兼职？我也觉得很意外，像做了一场梦。你对他一点感情也没有？我的目的达到了，从今往后，我跟他不会再有牵扯。那这个孩子，穆景琛不知道，我会把他生下来。他姓阮。我可以做他干妈吗？当然可以，小宝宝，你要好好长大。等你出来，干妈带你环游世界。穆景琛的联系方式，你有吗？有啊，怎么了？我想问问他，还做不做兼职？<笑>怀不怀孕都无所谓，主要是想体验一下风流快活的滋味。你这么看着我干什么？你不是对他没有意思吗？大家都是好姐妹，有福同享嘛。不是已经断绝关系了吗？为什么我心里会这么抗拒？<笑>跟你开玩笑的，不加那趟浑水，我才懒得躺呢。我先去洗澡了。喂，小月。阮总，林氏集团突然临时召开股东大会。我不去，我不想见到那个人。阮总，您还持有林氏百分之十的股份，理论上
不是说开会吗？人呢？不这么说，恐怕都喊不到你了。有件东西落在我这儿了，你不记得？什么东西？一本书。吴总，你来的正好。为什么他到现在都不联系了？阮总半路被临时叫去参加股东会议了。临时？对。走了。东西呢？要不是因为那本书，是不是打碎片不跟我说话？飞过来呢？我这里还有些资料，你要不要看？不想看，东西还我。你真的不想知道那个觊觎别人老婆的人是个什么样的败类？我不想。穆景成，在我们离婚之后，费尽心思买我们花边新闻，离间我们的夫妻关系，就这样的人渣，你以为他是什么好？林野，你搞搞清楚，我们是先离的婚，根本就不存在什么离间夫妻感情这么一说。我那就是赌气呀、啊，况且我跟其他女人根本就没什么。好，我林野，我以前是狂妄自大，我伤害了你，我道歉。今后要打要骂都有你，我绝对不会犯这种错误。你给我一次弥补你的机会，我发誓。如果说你有半点不满意的，你可以随时喊停，我绝对不会纠缠你。停！从你正式提离婚的那刻起，我们这辈子不可能了。你真的是就只是因为离婚，就不是因为那个伪君子？能不能不要总提别人？即使没有别人，我们也不可能重新在一起了，因为我已经不爱你了。到现在还维护他，你已经被耍得团团转了。你到底，你到底被他灌了什么迷魂汤？看来林总不是真心实意想要还我东西了，我有事先走了。红若，林野，他想要把我们最后一丝体面也撕碎了。欢迎回家，我帮你。妈，转性了，今天终于迎亲。我想哄你开心嘛，你快来看看，我给宝宝买了好多东西。你看，还不知道是男是女的，买这些太早了。蓉蓉，今天的事儿对你没有影响吧？没事儿，我已经不会为了林野动摇了。不是林野，是穆景琛。穆景琛，原来你说的澄清是这个意思，也好，以后我们划清界限。新闻到底是什么？新闻夫人。穆哥哥，阿姨今晚做了好吃的饭菜，让我来接你回家呢。你是每天很闲吗？除了缠着我就没别的事情做了。人家不是想你了吗？滚，都下了，下保安。好，陆哥哥，新闻已经发出去了，所有人都会知道你要跟我结婚，包括阮荣。姐，不是不会和季安妮结婚，我爱独相娶的只有阮荣。穆景琛，我是绝对不会同意你娶一个离过婚的女人的。我这不是跟你商量，是知会你一声，我的事。还轮不到你来操心。你要还想认我这个母亲，认穆家，就赶紧跟他做个了断。你是想让我跟我爸一样，娶一个不爱的女人？从相敬如宾到互相分房，再到如今的陌生人。你，你就是这个态度，跟你们的母亲这么说话吗？如果您非要我在他和穆氏做出选择，我选他。你，你。你以为你今天的一切是怎么得到的？你生在穆家，你以为你的婚姻是你一个人的事吗？能够任凭你自己做主的吗？穆景琛，我劝你认清事实，你没有资格跟你的母亲这么说话。您说的对
我自认为接管牧师以来尽心尽力，牧师有如今的成就也还算不错。对于我来说，我只不过是个牧师相互成就。如果您觉得我不再适合做牧师长的人，可以通过董事会重新选几个人出来，双手赞成。你说什么？反正我是绝对不会允许这个女人嫁入我们穆家的。小荣对于我来说，比我的生命还重要。她不需要得到穆家认可。你也不要拿出祖母当初对我旁人那一套试图来对付他，他对我很重要，请您不要逼我做出抉择。您知道我的答案。穆青晨，为了他，连我这个母亲都不认了吗？我对于您来说，也只不过是个炫耀的工具。您忘了小时候是怎么对我的？怎么了？穆董，少爷生病了。生病就让沈医生过来看看，我又不是医生，我还有很多事情要处理。哦，对了，以后这种小事不用跟我说。昨晚沈医生不是过来看过了吗？为什么还在发烧？少爷的课程已经安排的很多了，已经许久没休息过一天了。吃了退烧药，退了一些，但昨晚又吐了一夜。已经退烧了，今天已经耽误了一天的课程。明天上午把老师请到家里来，把今天落下的课程补上。夫人，少爷已经病成这样了，课程是否先暂停？他停下来，别人会停下来等他吗？偷奸耍滑对他一点好处都没有。跟蓉蓉在一起，是我这辈子最快乐的时光。如果您执意阻拦，那儿子只能一开不讲，入赘人间。竟然这样跟你的母亲说话，穆景琛，我对你真是太失望了。我倒是要去问问阮家，是不是阮氏夫妇走得早，没人教养女儿，才让她年纪轻轻的就学会了在两个男人之间徘徊。母亲，蓉蓉是我日思夜想、梦寐以求的人。如果您还是执迷不悟，我得不到我想要的，您也绝对得不到您想要的。穆哥哥，你不要被那个女人骗了。又是阮荣那个女人，朝三暮四，一边吊着你，一边和其他男人周旋。你知不知道，她都怀了别人的孽种？你说她怀孕了？是啊，她还不让我告诉我。这个孩子来路不明，阮荣这个女人，我看一眼都觉得脏。穆哥哥，你去哪儿？穆景琛，你你你怎么进来的？荣荣她真的怀孕了。啊，我我什么都不知道。蓉蓉呢？她公司有个会，开会去了。阮总，冰美式不加糖。从今天开始，我不喝美式，改喝热牛奶。阮总，你不是说冰美式是女强人的标配吗？美式给你，现在是你当女强人的时候了。啊？那你带走，阮总，他就是我们今天要见的实际投资人。阮总，您一向可是守时，今天怎么认我呢？那我怎么好一会？嗨，嗯，阮总，这是阮氏与维通公司的合作协议，因投资数额巨大，投资方要求派人入驻阮氏，全程参与目标公司的经营管理。这是文件，请您共读一下。不行，我不同意。阮总，您一个人不同意，可能作用不大。我们会找蔡毅。其实开不开会已经见分晓了。阮氏寻求转型，需要维通投资这笔钱。更何况阮氏已经跟文图签署了协议，现在想后悔啊，都比较难。蓉蓉，投资愉快。林野。你到底想干什么？跟你重新认识。现在你住哪儿？我送你。投资人也没有资格过问我的私生活吧？离婚了，连朋友都没法做了吗？我们认识这么久，不用这么放着好吧？
穆景辰，你又要干什么？这是我跟他之间的事情。为什么怀孕了不告诉我？我没有，谁跟你说的？我都亲眼看见了。我是孩子的父亲，我有权利知道。穆景辰，从一开始我就跟你说过，我们之间只是契约关系，我是你的雇主，我有权结束我们之间的关系。你真的对我一点感情都没有？我怎么会对一个有婚约的人有感情？穆先生，我祝福你和季小姐。新闻是我母亲发的，我根本就不知道。我跟季亚玲什么关系都没有。我对你的私生活不感兴趣，孩子是我的，请你以后不要再纠缠我。我说好，你也有被人抛弃了。你也，给我让开！我不让。蓉蓉曾经是我的妻子，以后也会是我的妻子。你这个外人，该出去。你根本不懂得珍惜他，现在已经放弃他一次，凭什么拦着我给他幸福？你能给他幸福？不难，只要是他想要的，都能给他。穆景辰，别做梦！要不是我跟他离婚的话，有你乘虚而入的机会。你以为他真的喜欢你？喜欢你？是吗？他从一开始为什么喜欢你？你心里不知道。不是你，是你抢走了我的幸福，是你抢走了我的穆哥哥。只要你消失，穆哥哥就会回到我身边。孩子。我是让你吓吓他，我不是让你真正伤害他。我不想的，我不想的，是你指使让我干的。不要算了，不要。坚持。你要是把我供出去。我会知道的，蓉蓉，别怪我，你只能是我。蓉蓉，对不起，就让你干了。蓉蓉是我老婆，你已经跟她离婚，你不是马上也要结婚了吗？我告诉你，这次我会再放开她的手。来，你看看。你还嫌自己害得他不够惨吗？撞他的人可是你的好未婚妻啊！为什么资格得说这种屁话？说什么？季爱玲，这件事情我一定会给你一个交代。蓉蓉，你快醒过来吧。快回到我身边！妈妈，妈妈，你能醒一会儿？妈妈，你醒醒好不好？你还记不记得我们是怎么遇见的？阮伯父伯母出事当天，你在病房想偷偷跑出来，想去见他们，我就遇见了。但那次其实并不是我们第一次见面，我们第一次见面是在伯父伯母事故现场。不要，蓉蓉，你醒了。你送我来医院的。啊，你一直在昏迷，我很担心。穆景山呢？哦，呃，他有事先走了。穆景山。你口口声声说喜欢我，却在我需要的时候离开。孩子呢？我的孩子呢？我的孩子怎么样？冉小姐，根据检查报告，你并没有怀孕。怎么可能？检查报告是不会骗人的。冉小姐，你确实没有怀孕，只是生理期而已。怎么会这样？
，二龙，不要伤心，这可能是一个误会。你想要孩子，来，想要孩子，我们可以一起来生。我不要去做了，我求你了，我不是故意的。敢伤害人，我是绝对不会放过你。阿姨，阿姨，你替我求求情，阿姨。你就太不了解我母亲，对于没有利用价值，她根本就不会放你心上。阿姨，求求求！这件事情绝对不能影响到我们伐木集团。陆潇，报警。是。医生，这床上的病人呢？林先生已经给他办理出院了。那他肚子里的孩子有没有事？阮小姐她并没有怀孕。没有怀孕。这是个乌龙吗？你这么年轻，身体又好，孩子迟早会有的。对了，我刚看到是林叶送你回来的，你们和好了？我是不会跟他和好的，患难才能见真情啊！你看那个穆天琛，现在不知道在哪逍遥快活呢。来，我知道你没胃口，可是咱总要吃点东西，是不是？哇，你看，是林总亲自做的呢，其他人都没有这种待遇呢。我要休息了，请你们离开。怎么回事？可能跳闸了。这儿，我去看一下保险丝。我跟你一起去。没有消息。也没有电话，孟景城，你真的不在乎我了吗？我说了我要休息，不要打扰我。不是。你怎么进来的？灯是你关的。我没有办法跟你分开，蓉蓉，回到我身边。你要干什么？别说，不然我就想告诉你，我注意安全。好了，有电穆景琛，我没有怀孕。我知道，所以我们的契约还在生效中。你想干什么？你放心，我不会对你做什么。你现在刚刚恢复好，我也不会那么轻松的。先要好好保证你，睡觉。季爱玲，他已经在警局了。他绝对不会再出现在你面前。你今天是去处理这个事儿的吗？我绝对不会放过伤害你的。睡吧，我会一直陪着你的。嗯。今天有阿姨过来照顾你的起居。我小姐，你醒了。景城已经去上班了，她跟我说了你的喜好及口味，特地给你做了早饭，你赶紧下来吃吧。你等我一下，谢谢。刚听您叫他景城，您是？叫我淑仪就好。我一直在木家工作，看着景城长大的。景深长大过后一直独居，我也是许久没见到他了。没想到这一次他主动打电话叫我回来照顾你，看来他很喜欢你啊。马小姐，我看着你很面熟，是不是咱们以前见过？忘记自我介绍了，我叫阮荣，父辈与穆家相识，从前也许我们见过，但那时候我还太小，记不清了。
，是本市阮氏集团的那个阮家吗？我听说阮家跟林氏是联姻，是结过婚了的。对，我们离婚了。不好意思，我就随便问问，随便问问。家世挺好，就是年纪轻轻的小姑娘，怎么离个婚的？谢谢，我吃饱了，我还有事儿，先走了。哦，好。我让你查的事情怎么样？跟您猜测的一样，林总之前与季爱莲小姐见过面。给阮总诊断的妇科医生我也询问过了，他承认是林总之前给了他一笔钱，让他偷换了阮总的检查报告。我就知道，蓉蓉怀孕，季爱莲出血，这一切都太巧合了，一定有人在暗中。要告诉阮总吗？不用，我会去处理的。怎么，我出的主意没用吗？先让阮荣以为自己怀孕，让他跟穆景琛断了关系，再让季爱玲缠着穆景琛离间他俩的关系，最后让阮荣知道自己怀孕是假，伤心的时候你就登场，趁他情感脆弱需要人陪的时候，你就贴身照顾。这一套下来。我都要爱上你了，婉容的态度确实对我反放心，是吧？我就说有用，而他现在人不见了啊，不见了，我猜是被那个穆锦琛给害死。穆锦琛这个人怎么跟兄弟抢女人？哥，你们在说我呀？穆锦琛啊，你还敢来？哎，都是兄弟。为了个女人，至于吗你们？滚一边去！谁跟你这个卑鄙小人是兄弟？景琛，你明知道阮荣是阿野不让人碰的宝贝疙瘩，他俩都造作多少年了？你见过他们两个什么时候真分开过吗？你现在横插一脚什么意思啊？我们这么讲，告诉你，你要真的喜欢阮荣，就不会设计些陷阱让去跳进去，让他以为自己怀孕，先得到，再失去。人自有失去重心，这种痛苦，你还要让他再沉醉一次，对吗？你都知道了。方世正，蓉蓉，你听到了？阮荣，这些都是我给你也出的主意，你要怪就怪我。林烟，结婚这么多年，我以为我足够了解你。今天才发现，原来我根本不知道你在想什么。蓉蓉，我做这一切都是想让你回到我身边。你对我做这么恶心的事情，我真希望我从来没有认识过你。蓉蓉，我错了，请原谅我一次。我警车，我回去吧，我累了。好，我送你回家。蓉蓉，其实今天我们疼不疼？不疼。穆景超，你不是很会装可怜吗？真的疼的伤，为什么不说了？我以为你不在意。本来吧，不怎么疼，但是你关心过后就很疼。现在说。来得及吗？那我们回家，我给你上药。好。顾顾先生，你的脸色怎么了？没事，不小心磕到了。我我给你上个药吧。不用了，我来就好。马小姐，锦时一直是我在照顾的，你是千金大小姐，这事情还是我来。素姨，有阮小姐照顾我就好，你去休息吧。还有，我让你来，不是我来打招呼。是来招呼阮小姐的。好，我知道了。刚才不是说不痛吗？现在痛了，想让你疼疼吗？干什么？天还亮着呢。我也没说要干什么。蓉蓉，有你在我身边，真好。那遇到我之前呢？遇到你之前，我的生活只有工作，很枯燥。那遇到我之后呢？工作、休息、自我建筑
你什么时候才肯给我一个名分？嗯，真想跟我在一起吗？想，做梦都想。可是我很没有安全感，跟我在一起会很累，时间久了就会厌倦。还不如你信我一次。目前公开我做不到，但我可以给你一个男朋友试用期，你愿意吗？如果不合适，我愿意。蓉蓉，谢谢你愿意为我迈出这一步。陆景川，是不是我让你做什么都愿意、啊？虽然我是挺高兴的，但也不是理智全无，去挑干什么事？让你做生孩子的工具，你不生气？我为什么要生气？有男朋友试用期，你也不生气？我挺高兴的。怎么了？是不是觉得刚刚说的那些话是在侮辱我，心里过意不去了？在我面前，你只需要做最真实的自己，不用再试探我的心意，也别想让我知道离开。相信我，我比任何人都爱，包括你自己。今天在医院，你应该知道了我有心理疾病了吧？跟我在一起会很难很累。陆景成，你值得更好的。人再好都与我无关，我只要你。那你要说话算数。从今往后，你只能是我的。阿姨，事情都这样了，不如算了吧。我不会放弃的，我一定要把他给追回来。回老宅，对，回老宅。你再说一次。已经说了很多次了。最后一次。再说最后一次。说完了，我们就睡觉，再也不睡，天都亮了，不用睡。我要你，要什么？穆景琛，软荣耀穆景琛，行了吧？真不错啊。你是不是录音我是这样觉得，这种事情还是得我妈先讲，万一你以后反悔呢？穆景琛。谁说你可怜兮兮的？你简直比狐狸还狡猾！手机给我！手机这么私密的东西，你什么身份？你祖宗的身份！以后能不能别这么粗鲁？这可事关你后半辈子的心。再给你一次机会，这次求你。反了你！你反了大天了你！让你回老宅。你为什么不回来？这段时间跑哪里去了？到处沾花惹草不错，还不明不白跟上陆离了婚，你翅膀硬了，不需要嫁人了，六亲不认了你啊！我打断你的腿！你要打就打吧，我知错了，你放心，孙媳妇我一定给你追回来。这个周六我过寿，你看着办吧。睡醒了。嗯，王小姐早。怎么感觉舒怡跟昨天不太一样呢？吃完早餐，我送你去公司上班。应该是穆景琛跟舒怡说了什么吧？干什么？穆景琛，你到底多有钱啊？我名下的资产不都让陆小姐的清单发送了吗？你跑私藏了？你们伐木集团是不是有很多市面上见不到的物品珠宝啊？加油，卖给
给你也不是可以，但是把木水条不成文的规矩，条件却苛刻，我估计你很难拿到，还算吧。是吗？那确实挺高贵。怎么了？快上班去吧。我走了。老爷子寿宴就在这周天，他老人家很希望你过去。以我们现在的关系，我没有资格去参加那寿宴。阮玲两家是世交嘛，即便我们现在离婚了，老爷子也是从小把你看过你。这么多年，爷爷对我一直挺好。我们离婚，我也没有好好知会他一声，感到很抱歉。周日宴会我会去的。阮总，凡木集团的穆总到了。这么拘谨，他进来了。都十二点了，还不吃饭吗？稍等一下，这个文件下午就要用，处理完了就起。你都这么瘦了，我抱起来都硌手。谁说的？我可是。完美的标准身材，是吗？我怎么不行？要不我……我警察，老实点。行吧，我下午还有事儿，不能去太远的地方。不远，就在这。西门食堂那么多人，与其外边离远一点点。我这个正面男友还不能露面。西门食堂那么多人，与其外边离远一点点。怎么？我这个正面男友还不能露面？谁说你不能露面了？你要是不能露面，我会让你来这里。二老，我都这么低三下四求你了，你要我做什么你才满意？嗯、有什么事，我跟你说，你练点手段也就方便小女孩吧。你能不能像一个男人一样光明正大的好比试，在背后里耍什么心机小手段，算你本事。你所谓的光明正大，就是一而再、再而三的纠缠。我听说林总投资了不少女人拍电影啊，也捧红了不少人，眼光确实不错。光明是能动的杀手。如果真想让他满意，我想。我作为他的男人，可以替他回答你。离开我他的事情，不管他，我会挺满意的。你快说一说，林姐，我求你了，别再打搅我的生活。你说什么？我们这么多年的感情比不上他两个月是吗？结束了就是结束了，我说过了，跟任何人没有关系。他方才就是在故意挑拨，你听不出来吗？好，二荣，以前的我是混，可是我绝对没有做过对不起你的事情。如果你再给我一次机会，这一切都可以去解释我。我不想听。我曾经给过你无数次解释的机会，但你都不屑一顾。那现在真相是怎么样，我已经不在意了。还有，他不是别人。我不想再从你的嘴里一而再、再而三的听到你辱骂、诋毁他。你，你真的爱上他？是，所以别再纠缠了。你根本就不爱他，别骗自己了。你爱上一个人根本就不是这个样子。穆锦山，你就是个小垃圾，你还什么也不是。吴景生，你别听他胡说。没关系，我们有一辈子慢慢培养感情
你在我身边就行。嗯，终于忙完了，饿了吧？嗯，走，我们去吃东西。好啊，去吃什么？去了也不知道。大晚上吃这么辣，你要是不吃，就看着我吃。不懂请客，我当然要吃了。只是没想到你喜欢吃火锅，我也喜欢吃火锅。我没什么借口，老手一点吧。手机支付密码是五幺七三四零。这么复杂，这密码有什么深意吗？你以后会知道的。哎，吃饱了就困。哦，对了，明天是林爷爷的寿宴。他之前一直对我挺好的，我得去看看他老人家。你什么意见？明天？嗯，怎么了？不许去！穆行昌，我一定是把你惯坏了。我是在跟你商量，不是在请示你。你现在是在跟我下达命令吗？那我要是非去不可呢？你试试。这才是你的真面目啊！专断独裁，你就是个暴君，皮着羊皮的呢。倒还挺会骂人的，你想去也不是不可以，但我得跟着你一起。你真要去？嗯，你必须在我视线范围以内。你不觉得你很粘人吗？嗯，有吗？宝贝，幼稚你的，都不是这样的。我有的时候真的觉得你让人很无语。太太，约会马上开始了，就等您入席了。说了很多次了，不要叫我。点来了，这酒吧，一家人都在等你了，走。我是为了林爷爷而来，请林总不要做让人误会的举动。走，爷爷知道你来要来，他很高兴。怎么了？怎么都在看着我？爷爷呢？爷爷呢？老爷子刚才一直在等你。老爷子嘛，身体不好，长期病重。他刚才上去也歇气了，我带你去问候一下他老人，老人家。爷爷想单独见你，我在外边等你。阿龙来了。林爷爷。龙啊，你爷爷最近身体好吗？现在挺好的，就是越老越像个小孩，都哄着点他，就什么事儿都没有了。哈哈哈，我们这些上了年纪的人都这样。你跟阿野的事儿呢，我知道了。这是我们林家对不住你，爷爷给你道歉。爷爷，应该我向您道歉，离婚的事儿不该瞒着您老人家。这事儿不怨你，你是一个好孩子。这事儿啊，是由那混球小子说起。阿野这混账，爷爷饶不了他。爷爷跟你出气，蓉蓉啊，你们这么多年的感情，爷爷都看在眼里。林家也只认你这个孙媳妇儿，能不能看在爷爷的份上，再给阿野一次将功补过的机会？爷爷，对不起，不能做您的孙媳妇儿，但我很愿意做您的孙女儿，如果你也愿意的话。爷爷，爷爷，尊重你的意愿。那小子种下的恶果，由他自己承担吧。罢了，蓉蓉，今天你来看我，爷爷很高兴。以后有时间，要经常来看一下我这个老头子。我有主，知足了。您放心，以后一有时间，我就来探望您老人家。爷爷，我扶你。不用了，爷爷。啊、我我先下去一下，你们年轻人好好聊聊
就像成都旅行不停电波。蓉蓉，爷爷跟你说什么了？你们谈的怎么样？你们的事情已经很清楚了，没有必要再打扰林爷爷了。蓉蓉，你们不要再折磨我了。你知道这些日子没有你，我是怎么过的吗？这些日子我每天活的就像是一具行尸走肉。我已经很努力的不再去回想，可是越不去想。越是想起我们的曾经，林月，你冷静想想，我没有什么特别的，你不必非我不可。现在你只是因为不甘心，过段时间就好了。好不了，永远都好不了。二龙，我记得我们第一次见面的时候是九岁，被你缠上是十九岁，从高中到大学再到结婚，我身边里面每一瞬间都是。你让我放下，我怎么放？你教教我。林月，别让我瞧不起你。二老，你就当我没出息好了。你求你，我真的求你，你今生他有什么好的？去哪儿？你男朋友正找你呢。走吧。不跟我在一起，跟他就可以吗？他压根就没告诉过你们家什么情况吗？你看到的只是他想让你看到的，这样的人，你真心的把自己交给他。最后再警告你一遍，我离软能远一点，看看你现在的样子。丧家之犬有什么的区别？丧家精神，我何必当初呢？你比我好哪儿去？你要是真的有底气的话，何必让人觉得这么紧？你说对吗？啊！穆景超，你疯了！你是不是不想跟我有以后了？我劝你别再瞎费苦心，是我的终究是你，你拿什么跟我闹？刚才是不是我们谈点的？谈不谈？我刚才只是太着急了。是不是非得这么说？我只是气他一直缠着你，并不会真的松手。我问你，是不是非得这么说？你？不是。我是想让他认清现实，并没有觉得有错。但如果你觉得我错了，那我就是错了，我可以跟他道歉。但这跟输赢无关，你怎么可以这么想我呢？穆景超，你几岁了？他发疯你也跟着他发疯吗？你刚才想跟林野同归于尽还是怎么样？我没有，我穆景超，你是真的喜欢我，还是因为心里那股执念？什么意思？没什么意思，只是希望你能想清楚。我需要想什么？这次就当我没听清，下不为例，明白吗？穆景琛，你有没有想过，你对我也许只是像争夺玩具，并不是真的喜欢我。等你真的得到了，你就会失去兴趣。那你觉得什么玩具我需要这么工整？而且从里到外，你哪一点我没得到过？你说给我听听。我不是在跟你说这个。穆景琛，能不能正经一点？我没有不正经。既然你这么质疑我的心意，我现在就这样。我敢用一辈子的时间来证明。你有问过伯父伯母的意见吗？也许。软柔，如果我什么都没有，你还会跟我在一起？当然，我养你。我倒是真的希望你是个拜金的穷小子，只图我的钱。毕竟感情不知道什么时候就会消失。如果你只图钱，只要我有钱，爱就不会消失。那你要这么说的话，我确实知道我差你，差一个给你养我的机会。顾总，老夫人那边。是有什么事儿吗？老夫人，听着，我想回娘家一趟。这么重要的事，你怎么不说啊？我跟他没什么感情，就当公务在承担。顾景琛，你们家……算了，不问了。先回家吧，你想知道的，我都会告诉你的。过来坐会儿，我们聊聊。
我想跟你说一下穆家的情况，或许你不太感兴趣，但我觉得有必要跟你说清楚。穆家一直以来自视甚高，所有联姻对象都是一些豪门望族，表面上看风光无限，可是权力越相当，他们争夺的和维系的就会越多，会因为结婚的一件事情不择手段。不过你放心，我现在已经有足够的能力去保护好你。什么事？我先说。呃，没有那个，我等你。这么晚，是不是该自罚一杯啊？有什么事赶紧说，我看不见我会着急。他、啊、平时负面不好，喜欢做噩梦，在那干嘛？我来做活儿，都好久没跟你一块儿喝酒。酒我就不喝了，有什么事赶紧说。走吧，蓉蓉还不爱喝酒，开车呢，他也不喜欢你。景琛。我不是个东西。我在知道他把我认成你的情况下，还将错就错，又以错误的方式来证明他爱的人是，还想磨平他的棱角，将他留在我身边，证明他他的世界中心是不是我？我们从高中到大学。我们身边都是彼此的影子。我，我能，我能不能求你，求你把它还给我？这都不能没有的话，不可以。警察，如果我们没有离婚的话，你会跟别人一样结婚生子，不是吗？不一定非得是。林野，我要是就不会打这通电话自取其辱。你怎么知道我娶除他以外别人？你现在痛苦，无非是将我的痛苦纪念一遍而已。你折磨他的时候，他就不痛吗？别摆副正副样子，真让人看不起。我应该谢谢你才是。穆景山，你为什么非要抄什么？从小到大有你知道的，也有旁人的。你真的以为他在你身边就是真的爱吗？你去哪儿了？婉柔，你到底有没有喜欢过我？晚上去见谁了？我要是不喜欢你，就你算计我那些事儿，早就让你有多远滚多远了。再说一次，早就让你有多远滚多远了。不是这个，说你喜欢我。穆景琛，我喜欢你。我想要做合法夫妻。结不结婚对你就这么重要吗？是，我想让所有人都知道你是我的女人，想要光明正大，也想让他们知道我的性取向没有问题。我不想再被男的当众表白了。男人表白了，帅不帅？帅
是不是好事？被帅哥表白是好事儿，俺、啊、不得迷死你！哎，谁在乎他们喜不喜欢我？阿荣，我问你，结婚你还没回答我呢。没关系。好。你说什么？我们结婚。你同意跟我结婚了？那我们什么时候去林家？你想什么时候去？明天。有必要那么着急吗？对，就是要这么着急。行，那先说好，结了婚，我的控制欲可是很强的。无所谓，都听你的。我听说没有一个人可以笑着从男朋友的手机里走出来。还有这种说法？我就一个手机，没有别的机。我就说说而已，你非要让我看的话，那我先看相册。哎哎哎，相册的话，可惜。吴景超，你是不是很自恋，又很多自拍？还是说你保存了什么见不得人的私密照？哎，完了。宝贝，咱们不看了好吗？穆景超，对镜，就一张照片藏。你怎么会有这张照片？盛荣，哪来的？盛荣，盛荣，盛荣。我走吧。我要看看爸爸拍的，会不会把我看得好八卦？哎，怎么样？爸爸呀，以后用这台相机给我们的蓉蓉小公主拍很多很多的照片，到时候我们就摆在家里最显眼的位置，好不好？爸爸真棒！你们两个再不走就来不及了。照片哪儿来的，宝贝？我们不说这个了。吴景车，告诉我，那天我们的车刚好路过云浮路。里面出事故了，少爷，您稍等，我上去看看情况。少爷，开车的话嘛，好像是软件的车，车头被挤压，人被困在车里。耽误你几分钟，我出去帮帮忙。管家，是我们认识那个反驳部下吗？是的。少爷，少爷，你别开这些。你这是干什么？后门要人快去帮忙了。害怕。所以。那天是你，都过去了。是你，一直是你，不是林野。都过去了。是你，一直是你，不是林野。你为什么不说？你知道你为什么不说？这么多年，我爱错了人，嫁错了人。你知道你为什么不说？你明明知道，那么多年，我把他当成了你，你，你就一步步看着我沦陷。我，我一开始不知道你喜欢他是因为我，我以为你是真的爱上他了。妈妈，雨辰，爸爸，雨辰，妈妈，妈妈。爸爸，肯定暂时失明了，具体情况袁董事长到了之后，我再同他说。爸爸，一定要小心照看。妈妈，妈妈，妈妈，蓉蓉最乖了，好好养病，等病好了就可以见到爸爸妈妈了。
。阮总、阮夫人今天下葬是吗？是啊，董事长去处理阮总、阮夫人的身后事了，应该抽不开身来医院了。这么个小姑娘，这么小就没了爸妈。你去哪？我我想去找我爸爸妈妈。你爸爸妈妈肯定有事情，我就住你隔壁病房。这个时间大家都在午休，你要睡不着，我有但有玛丽姑娘故事书，我念给你听。等你眼睛好了，你就可以看见他们了。蓉蓉，谢谢。蓉蓉，蓉蓉，我今生对不起，我差点错过了你。你不用对不起，都是我的错，怪我。穆总陪了阮小姐一天一夜。估计都忘了穆家那边催着他回去了吧？又来了。哎，穆总。他人呢？叫他接电话。穆总，穆总，他正在处理很棘手的事情。穆家出了这么大乱子，他处理什么事比这更重要？叫他接电话。完完了。今天是非得得罪一个了，顾总，他现在真的不方便接电话，我会将您的话转达给他，稍后我让他给您回电话。作为自家老板最得力的左右手，可以自如面对任何场面，这点心理承受能力还是有的，还是先不打扰我爸了。顾总，你去准备些换洗的衣物送到医院来，公事。交给我们，穆总，穆家那边已经打来好多电话了，您要不要？不了，现在没有什么事儿，就照顾阮小姐更重要，其他的事情等公司再说吧。你怎么出来了？头还晕不晕？饿不饿？嗯。穆总，你什么时候也能对我这么温柔啊？我也跟了你很久了，你什么档次？还不快给阮小姐准备吃的？阮小姐，你想吃什么？我这就去给你买。嗯，海鲜粥。海鲜粥，穆总。不不不，就海鲜粥。我跟阮小姐吃一样。好的，老板。哎，恋爱脑啊。怎么了？嗯，你还会讲马林姑娘的故事吗？嗯。你怎么突然这么怜我？是因为我，还是因为其他的？穆锦城，你真的有让人反复爱上的魔力。你在这儿干什么？我就走啊！我还以为得在这随时待命呢。呃呃，走了，走了。二荣。你刚刚对我说的话，可是要负一辈子责任，这辈子都别想让我放过你。怎么，没说过的话就不用负责了？那倒也不会，你只能说。嗯，粥要凉了。嗯，好吃，穆小姐哪买的？回头问问他地址。这么好吃，给我吃一口。穆锦城，你不要老是演电视剧里那个油腻总裁那一套。我让喜欢的人为我吃一口饭，油腻吗？那、啊。你先把嘴闭上。我问你，你是不是不喜欢吃海鲜？不喜欢。那你还买海鲜？我喜欢你啊。穆总，我真的对油腻过敏。有你吗？我觉得我挺帅的
，我想回家了。嗯，行，那我去问问医生。如果医生说可以的话，带你回去。穆先生，冉小姐，当下的病情，我建议还是先以口服药物对症处理。我每年拿出一个亿的巨额科研经费给到你，给我听见！我每年拿出一个亿的巨额科研经费给到你，给我听见！穆先生，针对阮小姐频繁回忆创伤场景、惊恐发作等症状，目前一线方案还是依靠药物。其实那药物对人体伤害。需要我向你们赘述，穆先生，药物治疗多少都会有一些不良反应，但是为了冉小姐的病情，我们可以逐渐减量，直至停药。期间，我们还可以配合一些心理治疗、脱敏治疗来控制她的病情。吃药就吃药啊，我以前也吃过，副作用也不是很大。听医生的话，没错。你怎么过来了？我又不是残了，没事儿，不要担心。医生，我愿意配合治疗。阮小姐，您的病情并不复杂，我们有心情帮助您恢复健康，也请穆先生放心。医生都这么说了，而且有你陪着我，你要有信心。困了就睡，到了我叫你。警察，谢谢你。这么客气，你我本就不是这么客套的关系。要真想谢我的话，现在倒有个机会，是吗？穆先生名下的所有动产和不动产，包括他个人收藏的各类名贵珍品，都在这儿了。阮小姐，你只需要签字。这什么意思啊？送给我吗？想娶你，总要给出点诚意吧。这些呢，都是作为你的婚前财产，不知道作为聘礼够不够？穆景琛，你已经给了我这个世界上最好的聘礼。你是在说我吗？阮小姐，你的土味情话说的也不怎么样。反正就是我拥有的很多了，不能要。这些不是我，我从不做亏本的买。穆景琛，你一定是我爸妈派你来爱我的吧？他们将他们宝贝托付于我。我会用余生好好治病，让他们放心。你这样会让我忍不住想把你据为己有。我一直都是你的人。这句没那么有娘这么晚了还在工作，也不知道跟他在一起之前该是个什么样的工作状态。真遗憾，错过了小时候就对我一片赤诚爱意的穆景琛。从今天起，要把以前缺失的通通补给他。怎么了？做梦了吗？没有，你不在我睡不着，我在这儿陪着你。嗯，我会不会打搅你工作、啊？不会的。你在处理什么工作？你见过的，开会。都是老朋友了，在这待着。Sir, maybe we should take a break. My wife wants to stay by my side. When you understand, you will know that this is an irresistible topic from any perspective. 我工作还开黄腔啊？去哪儿？我去旁边等你、啊，还说我个的慌。睡着了，你忙完了。你刚在旁边一直撩拨我，我今晚可不能放跑。胡说什么啊？刚就睡着了。你在旁边就在
我干什么？要不然大师，让人写字吧。哦，那你快点回来。你干什么？不是你，我起来了。我没有，我就是刚睡醒，脑子还迷糊。我知道你没有这意思，但是我也……宝贝，起床了。那才闭眼多久啊？那么早干什么？去领证。这天都没亮呢，林振军还没上班呢。我们早点去啊，我想做第一个。我户口本还在老宅。这个你放心，我早就想到了。我们早点出发，先去软家。这个点爷爷还在睡觉呢，你要把他气死啊！我早就通知爷爷了，他现在应该在门口等我。穆景琛，做什么事情之前，能不能先跟我商量一下？你看，来那么早，门都没开。没事儿，我们是第一个到就行了。笨死了！让你早点出门不早点出门，现在我们不是第一队了。你非要打扮浪费时间了？你上厕所浪费了时间，早点出门不就好了吗？你能不能快点啊？好吧。他对情侣在吵架，你别看，不然他们知道我们在议论他们。穆锦城，以后我们要是发生分歧，产生争执了。你一定要多让着我一点。行，新婚快乐，新婚快乐，谢谢。你还会说谢谢吗？哎，你看门、啊。今天是我人生当中最开心的一天。那为了庆祝一下，走，进去打饭。哟，小伙子，刚领证，哎，恭喜了，<笑>谢谢。小伙子，我告诉你啊，趁刚结婚的时候啊，多攒点私房钱。我是过来人呐、啊，不会错的。谢谢你的好意，但是我的命要送给他。还有精神标志的小伙子，哎呦，怎么脑筋有点不太正常？那大爷怎么去那儿了？应该是一家人吧。赶紧吃，吃完回家睡觉。还有，我得唱，我来聊聊天。你说那就记得吧。不是要睡觉吗？突然不想睡了，怎么刚领完证就嫌我烦了？胡说八道些什么？那我问你啊，你是从什么时候开始喜欢我？不知道。很早，但是有些事让我无比确定，我是喜欢你的。什么事啊？走过来，我告诉你。我怎么有什么不好的预感？快点！你是不是又憋什么坏，等着我往圈子里跳？从高一我就开始梦见你，但是你要说什么喜欢上我，我确实也说不准。但是那个时候，我就喜欢你。下等等。<咳>我好像不该说这个话题啊，不紧张，我们换个话题吧。那也等这个话题结束。有电话，快接。你觉得我会因为电话结束吗？人家给你打电话肯定是有急事，快接快接，快接。你最好有什么重要的事情？先前吩咐，秦律师已在处理后续事宜，但黎夫人与白家对股权分配一事并不满意，还在闹。知道了。怎么了？祖母去世了，不过我又开始对穆家的家产动手脚，我得回穆家一趟，今晚不用陪。我很想带你一同回穆家，但现在不是个好时机，我不想你卷入穆家的斗争。等我处理好祖母的事情，我再带你回去。景琛，我不知道穆家有什么纷争，我也不在乎穆家是不是认同我。我们现在是夫妻了，我不能一直躲在你的身后。而且
穆家常年居住国外，我会很久都见不到你的。我想跟你一起去。好，我带你回去，但是你只能待在我住的位置，因为我不允许你有危险。哥，你回来了。你在忙什么重要的事儿？你祖母临终想见你一面，打了电话你都不接，忙公司的事。啊、你行了，你少说几句吧。你从小就不怎么关心景琛，你还指望他能对你有什么好态度？先不管这些，景琛，来坐。爸爸，您回来了，看的话。行了，让赵姨还有家庭老师帮你看啊。好的，老爷，咱们走吧。云琛啊，公司的事务再忙，也得有自己的私生活，不要耽误了终身大事。我回来也正是要向您说这件事情。我结婚了。你说什么？我说我结婚了。哎哎。对方是哪一家姑娘？什么门第？怎么没有告诉家里的？您认识？阮荣。阮荣，阮家那个丫头，她不是嫁到您家了吗？穆景琛，我绝对不会同意你娶了一个离了婚的女人。我已经跟她结婚，有你的结婚证，不需要你的东西。要是还认我这个父亲，就赶紧和他断了关系。你又这么说。我实话告诉你，有方，人是我日思夜想、费尽周折得来的。你儿子从未像这么幸福过。如果您非得破这段感情的话，倒也只好平安你所不。今天这个葬礼，我也并非特意来参加。我与穆家本就没什么感情，就先不打扰。只要我还在穆家一天，我就不承认他是穆家的儿媳。我绝对不允许未来穆家的继承人是他的父宗。我的孩子，只会是他所生。不过你也不必太过于忧虑。忘了告诉你，我跟蓉蓉已经商量好了，即便我们有了孩子，也归阮家。对了，你让贺家帮你做的那些见不人的勾当，我都是知道的。如果阮家出了一点点意外，我都会算到贺家和穆家的头上。所以，请您做事之前，还是反复斟酌一下吧。多安排几个人看着穆家。是，穆总。就在刚刚，公关部那边发来一个视频。动作还真快。无论付出多大的代价，我不想明天再看你这样的新闻。是，穆总。这是我跟阮荣的结婚证，发出去。如果这样问题还没解决的话，公关部门明天也不用来。是，穆总。太太那边怎么说，不用我教你们。穆总，您放心，明天之前这些一定会处理干干净净，不会有人来说。说什么？哦，阮小姐，没什么。你怎么不在家好好休息下来？你在说什么？啊，我在想，要不我们先回国，毕竟我俩结婚还没告诉爷爷呢。小月都跟我说了，这传闻不是真的。我本来想处理好再告诉你的，我先认错了。无论媒体是否是捕风捉影，也是我这个做丈夫的失职，才给了他们机会。太太，穆总与新闻中的林氏没有任何牵扯，是吗？太太，穆总这么多年从未与任何女人有过牵扯，一心扑在工作上，每天工作十四个小时，他哪有什么精力去沾染什么不三不四的事儿啊？宝贝，你听我跟你解释。穆景琛，你把我想的也太不讲道理了，我当然相信你了。网上那些什么我被抛弃的恶评，我根本不在。回家。啊、走走<笑>你能理解我，我很感动。但是我觉得有必要向我老婆细细解释一下，我根本就不认识什么林安娜。之前是穆家想让我跟她联姻，可是我都拒绝了。人家叫林安娜，宝贝，你是不是还是很介意？我现在就给穆家打电话
，怎么找借口？哎呀，不用，我当然信你。阿姨，你来了。阿姨，我听说他结婚了，可不解释。他好像比以前更开心快乐了。他结婚了，是我当时在校园的时候，我如果没有朗诵《玛丽公主》的故事，他可能现在还是一个小样。阿姨，你我差一点就复婚了，就差一点了。那后边。被我给搞砸了。我要说，明天出去吧，我想一个人静一日子还长呢，容容还小，领导啊，不得多多费心啊。容容，这你林伯伯。容容这情况，医生怎么说？要不要再多观察几天？哎，医生说，还是回家慢慢的休养，兴许能好一些。是哑巴吗？哼，生气什么？不就是个哑巴吗？林姐，胡说八道什么？妹妹以后要跟你一起上学的，你得好好照顾她，知道吗？不行，我不想跟她一起上下学。她是个哑巴，又是个傻子，我会被人瞧不起的。混账！看我晚上回去怎么收拾你！谢谢三年二班的林燕同学为我们带来的《玛丽姑娘》，谢谢大家，我们表演到此结束。没想到，随便选的故事也这么受欢迎。来，是你吗？说话。你晚了为什么还不睡、啊？在看什么？老白，嗯，发现你朋友圈被写和意思的行动是。好、哦、开心啊！这就开心了。嗯、我建议把咱俩结婚照发出去之后，所有人都得收到。你们好像是不是还没拍婚纱照？回去我们就拍婚纱照，我要挂在卧室办公室一个。我们的婚礼请所有人来见证，就定在瑞士。瑞士的雪季比较长，我喜欢雪地。好。哎呀，你放我去睡觉吧。办公室有休息室，我办公，你睡觉，不是两全其美吗？办公室的休息室哪有家里舒服啊？就是故意的。我在休假，哎，还要陪你上班，太没有。作为我老婆，迟早要是是在丈夫的环境里，是。哇！你先在这休息，有事的话。就不打那些电话，联系邮箱。我先去看会了。嗯。我的那本还在林野那边，没想到木槿车也留着一本。看这个磨损程度。应该看了很多遍吧。明明是我们先相遇，明知道你不会喜欢我，可仍抱有期待。其实已经预知结局，却还是不肯放下。蓉蓉，什么时候才能回头看我一眼？五月十七，那是我们拍高中毕业照的日子。小荣，你有没有？你有没有看到林野？他在教室。谢了。原来自己在不经意间已经伤害了他那么多次
怎么了？是不是做噩梦了？我们现在就回家。不用回家，我只是在想，如果时间能重来的话，我一定会从小一直黏着你。穆景琛，你还有什么是我不知道的？有，我现在拿给你。每年我都会去看你。大学毕业那会儿，我看见你跟林月在一起，于是我就回到瑞士接受访问，开始了没日没夜的工作。可我还是忍不住会去想你，于是我就曾无数次的往返，想偷偷的来看你。这些，你说的没错，暗恋是一个人的事情。甚至不必告诉任何人。我要向你道歉，能得到你的爱，是我这辈子最幸运的事。你不用跟我道歉，谢谢你给我机会再来爱你，我才是这个世界上最幸运的人。哎，请问我哥怎么知道表嫂的？是我在观察。有什么问题？我想问你，你的女朋友是谁？我也不知道，谁知道？我也不知道。我也不知道。我也不知道。我也不知道。我也不知道。我也不知道。我也不知道。我也不知道。这一辈子也算是彻底放心了，对他的爸妈啊，也算是有个交代喽。我用生命起誓，往后余生我会尽我所能去爱他。谢谢你选择我，时间会证明你的选择不会错的。穆总，进。文件放下，你可以出去了。怎么，还有事啊？哦，呃，没事。这是同事们的一点心意，穆总，新婚快乐。想让我请你们吃饭就直说，何必要这么大的弯子？这是你的作业吧？不不不，您误会了，穆总。公司规定上级不能收下级红包，我可不敢带头这么做。红包呢，我就不收了。这样，你今天代替我去请他们吃个饭，有家属的带家属，没家属的自己看着办。预算不限，地点随你们挑。是，老板，你去吧。我就不去了，我去了，他们更加的不自在。感觉咱们老板结婚后跟以前不一样了。错觉错觉，老板只是在关于老板娘的事上格外好说话，跟工作站上边，他还是那个阎罗。对我们可不能被一顿饭就收买了，忘了老板可是一个不折不扣的资本家，我要吃穷这个大资本家。穆总不得民心啊！你在我心里就行。刚刚那是不是穆总？嗯，好像是的。那我们刚刚说的话。穆总也会捉弄人啦，穆景昌，你老是告诉我，之前是不是你故意不让我怀上孩子？你要是这么说，我早就得跟你说一下。我怎么可能会这样呢？再说了，怀孕这个事情不是我能控制的，对吧？现在我们家就只有我和爷爷两个人了，爷爷年纪也大了，我就想让家里热闹一点。你放心吧。虽然我俩现在还没孩子，但是也有我呀。再说了，怀孕这个事儿，就让它顺其自然。得赶紧怀一个。这可是你说的了，今晚一定保你满意。
。等会儿，你说现在都没有怀上，是不是身体原因啊？你的身体，我都让世界顶级名医都检查过了，一点毛病都没有。我说的是你的身体。我，我也没问题。你心里不知道吗？也是啊，说完了，完了。哎，我还以为你会跟我说，要再生不出儿子，就把我嫂子出门呢。那可是你说的，要真生不出来，我放心，我身体好的很，一定会让你儿子。来，宝贝，吃个水果。咱明天有空啊，就去医院去体检一下。体检？为什么？没什么，就正常体检而已，别太紧张。你是不是觉得我很不对劲？我最近我也觉得我很反常。突然开始嗜睡，很容易困，而且做一些乱七八糟的梦。我在想，我是不是脑供血不足啊？我以前不喜欢吃香蕉，最近突然很喜欢吃香蕉，是为什么？贫血，所以是甜。你还挺会推理的嘛，我说的好像有点没道理。哎，明天去医院看看这种，对吧？看，得看。怎么了？这么紧张？不紧张。你说有没有可能是怀孕了？不对，前几天刚用湿纸测过，这几天又来例假的征兆。没事儿，怀了我们就养。嗯，验孕棒没有，那应该就是没有。那个东西不准，还是等医生吧。穆景昌，你最近也很不对劲啊！白天莫名其妙的提醒我不要吃凉的，中午又到阮氏来监督我吃午饭，现在又说要来体检，你是不是知道什么？你有一点点变化，都知道。恭喜你们，确实怀孕了。哎、嗯。哎，你不能再吃了，你的孕期体重已经超重了，医生要你多多注意饮食。嗯，那是我想吃嘛，那是你儿子想吃，都不疼我了。嗯，这样，我给你做好吃的，但是你不要再吃这种垃圾食品，好吗？嗯，还是老公最狠。嗯。你以为我就这点存货吗？这也是儿子想吃的呀。不吃了还不行吗？还有吗？没了，你等着。等我生完孩子，一定要你加倍奉还。真死了！一会儿陪你出去走走，医生说这样有利于你的身体。自从有了孩子之后，你简直像个老妈子。我只希望你们母子平安，毕竟你们俩就是我的全世界。穆景城，孩子以后遗传你怎么办？遗传我怎么了？我的基因怎么流行？你嘴又笨，又不会哄人开心，以后怎么追女孩子呀？谁说的？我不是追到你了吗？那是我让你追。是是是，多谢老婆大人。穆景琛，幸好你没有放弃，让我没有错过你